ஹலோ வெல்கம் டு த சேனல் சதர் நான் உங்கள் சதீஷ் இன்றைக்கி நம்மளோட வீடியோவில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சர்ப்ரைஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ ஹலோ வெல்கம் டு த சேனல் சதர்ஸ் நான் உங்கள் சதீஷ் நம்மளோட போன கிளாஸில் பேசிக் மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஒன் அப்படிங்கிறதுக்கான வீடியோ போட்டிருந்தேன் நீங்கள் எல்லோரும் அதை பார்த்துருப்பீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த கிளாஸில் பேசிக் மேத்தமெட்டிக்ஸ் டூ நீட் ப்ரிப்பரேஷனில் நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா அது நீட் ஃபிசிக்ஸ் ப்ரிப்பரேஷன் இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக பேசிக் மேத்தமெட்டிக்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அதனால் நான் ரெண்டு வீடியோஸாக பிரித்து போட்டிருக்கேன் ஸோ இன்றைக்கி நம்மளோட கிளாஸில் பேசிக் மேத் டூ அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அண்ட் போன கிளாஸில் நான் ரெண்டு ஹோம்ஒர்க் கொடுத்துருந்தேன் நீங்கள் எல்லோரும் அதை சால்வ் பண்ணிடணும் இன்கேஸ் நீங்கள் பேசிக் மேத் ஒன் வீடியோ பார்க்காம இருந்தீங்கன்னா தயவுசெஞ்சு அதை பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே என்னடா திருட்டு மொழியாக இருக்குது ஹோம்ஒர்க் போடல தான் பண்ணுனேன் சார் ஆனால் எனக்கு கரெக்டாக ஆன்சர் வரல ரொம்ப லென்த்தியாகவும் போச்சு ஆன்சர் கரெக்டான்னு தெரில சார் அதே நீங்களே சொல்லிட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் சார் ஓகே அடுத்த வந்து நாளை சால்வ் பண்ணிடுறேன் சார் கொஸ்டின் என்னென்னு பார்த்துருந்தீங்கன்னா எம் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் நாட் டிவைட் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் வி ஸ்கொயர் பை சி ஸ்கொயர் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபார்முலா நான் கொடுத்துருந்தேன் இந்த ஃபார்முலாவில் எம் நாட்னா ரெஸ்ட் மாஸ் அண்ட் வி வந்து அந்த ஆப்ஜெக்ட் வெலாசிட்டி வீல மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு சி இஸ் நத்திங் பட் ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நான் கொடுத்துருந்தேன் எம் நாட் அப்படிங்கிற வேல்யூ வந்து ஒன் கேஜி அப்படிங்கிறதும் வியோட வேல்யூஸ் வந்து த்ரீ இன்டூ டென் பவர் செவன் அப்படிங்கிறதும் நான் கொடுத்துருந்தேன் இதை பைனாமியல் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி நான் உங்களுக்கு சால்வ் பண்ண சொல்லியிருந்தேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எம் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஒன் கேஜி டிவைட் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் த்ரீ இன்டு டென் பவர் செவன் டிவைட் பை த்ரீ இன்டு டென் பவர் எயிட் ஹோல் ஸ்கொயர் இது நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ண சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா உங்களுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் இதை கேன்சல் பண்ணோம்னா உங்களுக்கு ஒன் பை டென் அப்படிங்கிறது ஒன் பை டென் ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது நிற்கும் ஆல் ரைட் ஸோ இந்த கேஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இதை வந்து நீங்கள் பைனாமியல் எக்ஸ்பென்ஷனில் ரூட்னாவே பவர் ஒன் பை டூ எழுதிக்கலாம் இதை மேலே கொண்டு போய்ட்டு என்ன கிடைக்கும் ஒன் மைனஸ் ஒன் பை ஹண்ட்ரட் ஹோல் பவர் ஒன் பை டூ ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு ஃபைனலாக கிடைக்கும் பட் ஹோல் பவர் மைனஸ் ஒன் பை டூ ரைட் இங்கே வந்து மைனஸ் நீங்கள் போட்டுக்கணும் பிகாஸ் பவர் மேலே எடுத்துகிட்டு போயிட்டிங்கன்னா மைனஸ் ஒன் பை டூ இது நீங்கள் ஃபர்தராக சிம்பிளிஃபை பண்ணும் பொழுது உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன் பைனாமியல் எக்ஸ்பிரஷனில் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஹோல் பவர் என் அப்படிங்கிற எக்ஸ்பிரஷன் இதை வந்து நீங்கள் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிங்கன்னா இந்த டேர்ம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன் ப்ளஸ் என் எக்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்கும் இஃப் எக்ஸ் இஸ் வெரி வெரி ஸ்மாலர் வென் கம்பேர் டு ஒன் இங்கே இந்த ஒன் பை ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறது ஒன்னை விட சின்னதாக தானே இருக்கும் பிகாஸ் ஒன் பை ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறது ஃப்ராக்ஷனில் இருக்குது அது ஒன்னை விட சின்னதாக இருக்கும் அப்படி ஒன்னை விட சின்னதாக இருக்கிறதுனால யூ கேன் ஏபிள் டு ரைட் இன் திஸ் ஃபார்ம் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ நவ் த ஆன்சர் வில் பி ஐ வில் கெட் ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஃபைவ் பிகாஸ் ஒன் பை டூ அப்படிங்கிறது ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் டிவைடட் பை இன்னொரு ஹண்ட்ரட் இருக்குது ஸோ ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஃபைவ் தட் இஸ் த ஆன்சர் அப்போது உங்களுக்கு இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஃபைனலாக ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஃபைவ் அப்படிங்கிறது கேஜி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இந்த வெலாசிட்டியில் இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து த்ரீ இன்டு டென் பவர் செவன் வெலாசிட்டியில் இந்த ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆச்சுன்னா கண்டிப்பாக அதோட மாஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது இது வந்து ஸ்பெஷல் தீரிய ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டி நான் பார்ப்போம் இன்னொரு கொஸ்டின் என்ன சொல்லியிருந்தேன் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ ப்ளஸ் ஒன் பை ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் பை எயிட் ஸோ ஒன் டில் இன்ஃபினிட் இந்த சீரீஸ் வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது கேட்டிருந்தேன் அண்ட் திஸ் இஸ் ஜிபி ஜி ஜிபியில் தான் நீங்கள் இதை கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஜோமெட்ரிக் ப்ராக்ரஷன் இதில் எஸ் இன்ஃபினிட்டோட ஃபார்முலா என்னது A divided by 1 minus R. And of course, N வந்து இன்ஃபினிட்டில் இருக்குது ஸோ இன்ஃபினிட்டில் இருந்துச்சுன்னா இதுதான் உங்களோட ஃபார்முலா ஏ அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட் டேர்ம் ஃபஸ்ட் டேர்ம் என்னவா இருக்குது இங்கே ஒன் இருக்குது ஃபஸ்ட் டேர்ம் ஸோ ஃபஸ்ட் டேர்ம் இஸ் ஒன் டிவைடட் பை ஒன் மைனஸ் காமன் ரேஷியோ என்னென்னு பாருங்கள் காமன் ரேஷியோ இஸ் நத்திங் பட் ஒன் பை டூ ஸோ உங்களுக்கு ஒன் டிவைட் பை ஒன் பை டூ இஸ் நத்திங் பட் ஒன் டிவைட் பை ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ யூ
ஈவன் இ பவர் எக்ஸ் அப்படிங்கிறதோட வேல்யூ உங்களுக்கு தெரியும் பட் அதோட அப்ராக்சிமேஷன் வேல்யூ தான் உங்களுக்கு தெரியும் அதை நம்ம ஒரு சீரீஸ் ஃபார்மேட்டில் எப்படி எழுதலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் அதே மாதிரி லாகுக்கு ஒரு சீரீஸ் இருக்குது டென்த் டெக்கு சயின்ஸ் டெக்கு காஸ்ட் டெக் எல்லாத்துக்குமே ஒரு சீரீஸ் இருக்குது அதை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ட்ரிக்னாமெண்ட்ரி ரொம்ப 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 முக்கியம் ப்ராக்டிக்கல் டே டு டே லைஃப்பில் நிறைய இடத்துல ட்ரிக்னாமெண்ட்ரியோட நீடு தேவை அதையும் பார்ப்போம் அண்ட் ரேடியன் மெஷர்மெண்ட் எப்படி டிகிரி டு கன்வெர்ட் டிகிரி டு ரேடியன் கன்வெர்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதையும் பார்ப்போம் கேல்குலஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இது டவுட் நிறைய நிறைய டைம் கேட்டிருக்கீங்க ஸோ திஸ் ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஆல் ரைட் ஸோ இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களோட மேத் மேத்தமெட்டிக்ஸ் ரொம்பவும் ஸ்ட்ராங்காகவும் ஒரு ஐடியா பெட்டராக கிடைக்கும் இன்ஃபினிட் சீரீஸில் இ பவர் எக்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு நீங்கள் எக்ஸ்பேன்ஷன் பண்ணலாம் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் பை ஒன் ஃபேக்டோரியல் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ ஃபேக்டோரியல் ப்ளஸ் எக்ஸ் த்ரீ பை எக்ஸ் கியூப் பை த்ரீ ஃபேக்டோரியல் அண்ட் ஸோ ஆன் அப்படியே எக்ஸ் பவர் ஃபோர் பை ஃபோர் ஃபேக்டோரியல் ப்ளஸ் எக்ஸ் பவர் ஃபைவ் பை ஃபைவ் ஃபேக்டோரியல் அப்படியே போயிட்டே இருக்கும் இன்ஃபினிட் வரைக்கும் நீங்கள் எக்ஸுக்கு பதில் ஒன் சப்ஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ ஃபேக்டோரியல் ப்ளஸ் ஒன் பை த்ரீ ஃபேக்டோரியல் இருக்கும் இப்போ த்ரீ ஃபேக்டோரியல் அப்படின்னாவே என்னென்னு தெரியும் த்ரீ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு ஒன் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இது இ பவர் எக்ஸோட எக்ஸ்பேன்ஷன் சீரீஸ் இன்ஃபினிட் சீரீஸ் வரைக்கும் கொண்டு போகணும்னா இப்படி தான் நீங்கள் பண்ணி ஆகிறோம் அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் போட்டிங்கனாலும் இங்கே ப்ளஸ் இருக்கிறது மைனஸ் ஆயிரும் அதே மாதிரி இங்கே ப்ளஸ் இருக்குது மைனஸ் ஆயிரும் ஈவன் நம்பர்ஸ்க்கு வந்து வராது ஏன்னா ஸ்கொயர் பண்ணால் ப்ளஸ் வந்து பாசிட்டிவாக மாறிடும் அண்ட் லாக் ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் லாக் ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ ஃபேக்டோரியல் ப்ளஸ் எக்ஸ் க்யூ பை த்ரீ ஃபேக்டோரியல் மைனஸ் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் பை ஃபோர் ஃபேக்டோரியல் அப்படியே போயிட்டே இருக்கும் இன்ஃபினிட் வரைக்கும் சம்டைம்ஸ் லாக் டூவோட சீரீஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்பாங்க அப்போ இங்கே எக்ஸுக்கு பதிலாக நீங்கள் ஒன் சப்ஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் லாக் டூவோட சீரீஸ் அப்போது உங்களுக்கு இங்கே வேணால் வரும் ஒன் மைனஸ் ஒன் ஸ்கொயர் பை டூ ஃபேக்டோரியல் ப்ளஸ் ஒன் பை த்ரீ ஃபேக்டோரியல் ப்ளஸ் ஒன் பை ஃபோர் ஃபேக்டர் மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் ஃபேக்டரி அப்படி போயிட்டே இருக்கும் இந்த மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் அப்படிங்கிற அந்த டே இது மட்டும் நான் வச்சுக்கோங்க அண்டு சைன் எக்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் க்யூ பை த்ரீ ஃபேக்டோரியல் ப்ளஸ் எக்ஸ் பவர் ஃபைவ் பை ஃபைவ் ஃபேக்டோரியல் அப்படியே போயிட்டு இருக்கும் இன்ஃபினிட் வரைக்கும் ஸோ நல்ல நான் வச்சுக்கோங்க இந்த சைன் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் ஆட் ஃபங்க்ஷன் அண்டு காஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஈவன் ஃபங்க்ஷன் அதனால தான் உங்களுக்கு பாருங்கள் இங்கே ஆட் நம்பர்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் காஸ் ஈவன் ஃபங்க்ஷனாக இருக்கலாம் இங்கே ஈவன் நம்பர்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் நான் போச்சுங்க மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் நான் போச்சுங்க ஸோ இது எல்லாமே முக்கியம் இன்ஃபினிட் சீரீஸில் இ பவர் எக்ஸ் இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் லாக் ஆஃப் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் சைன் எக்ஸ் காஸ் எக்ஸ் இந்த அஞ்சு இதுவும் நான் போச்சுங்க ஓ சரி அப்போ இந்த சைன் இப்போ இந்த சைன் திட்டா காஸ் திட்டா அப்படிங்கிறதுலாம் நான் எப்போவுமே இவ்வளோ பெருசாக எழுதணுமா சார் அதெல்லாம் <laughs> அதெல்லாமே உங்களுக்கு தெரியும் பட் இது ஆக்சுவலாக எப்படி கிடச்சிச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்ஃபினிட் சீரீஸை வந்து நீங்கள் தீட்டா அதாவது இந்த இடத்துல எக்ஸுக்கு பதில் தேர்ட்டி டிகிரி சப்ஸ்டியூட் பண்ணதுக்கப்புறம் அதை சால்வ் பண்ண தான் இது வந்து கிடச்சிருக்கும் பட் இதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் என்ன பார்க்கணுன்னா ஒருவேளை சைன் தீட்டா அப்படிங்கிறது இஃப் தீட்டா இஸ் ஸ்மாலர் இஃப் தீட்டா இஸ் ஸ்மால் இந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷன் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஜஸ்ட்டு இந்த டேர்மை மட்டும் எழுதுனா போதும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் தீட்டா மட்டும்தான் வரும் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் அப்போ உங்களுக்கு என்ன தீட்டா மட்டும்தான் வரும் ஸோ இது வந்து அப்ராக்சிமேஷன் தான் ஏன் என்ன மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா தீட்டா க்யூப் என்னாகும் ரொம்ப சின்னதாக போகும் எக்ஸ் ஏ சின்னதாக தீட்டா க்யூப் ரொம்ப சின்னது எக்ஸ் ஃபோர் ஃபைவ் ரொம்ப ரொம்ப சின்னது அப்போ இந்த டேர்ம் எல்லாம் வராது அப்போ உங்களுக்கு கடைசியாக எந்த டேர்ம் மட்டும் இருக்கும் இந்த டேர்ம் மட்டும்தான் இருக்கும் அதனால் அதை மட்டும் நம்ம எழுதிக்கலாம் அது மட்டும் இல்லை ஈவன் ஃபார் காஸ் தீட்டா காஸ் தீட்டா இஃப் தீட்டா இஸ் ஸ்மாலர் If theta is smaller, நீங்கள் அப்ராக்சிமேட் என்ன எழுதுனா தீட்டா மைனஸ் தீட்டா
if theta is small romba romba mukkiyam idu nareya edathil namba use pannuvom neenga young's double slit experiment la use pannuvinga optics la vandu pathina normal shift oda derive derivation ku use pannuvinga so in the curiosity vechukinga in the chapter in the areas la nadathum bodhu neenga idha namu idha dhan paapom namakku அண்ட் அடுத்த கான்செப்ட் வந்து ரேடியன் மெஷர்மெண்ட் ரேடியன் அப்படிங்கிறத நீங்கள் எப்படி மெஷர் பண்ணுறது அண்ட் வாட் இஸ் தட் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பார்ட்டிக்கல் சர்க்குலர் மோஷனில் போயிட்டு இருக்குன்னு வச்சுப்போம் ஸோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து சர்க்குலர் மோஷனில் வித் மாசியம் போயிட்டுருக்கு இதோட வெலாசிட்டி வி இது என்ன ஆகுதுன்னா இங்கேருந்து இங்கே வந்து கவர் ஆகுது ஸோ இதோட பொசிஷன் ஏலேருந்து பி வரைக்கும் கவர் ஆகுதுன்னு வச்சுப்போம் அப்போது அப்படி கவர் ஆகும் பொழுது இது கவர் பண்ணுற டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்து தீட்டா அண்டு இது கவர் பண்ணுற இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வெலாசிட்டியோட டேரக்ஷன் இப்படி இருக்கும் டேஞ்சன்ட் டேஞ்சன்ட் டேரக்ஷனில் தான் அந்த வெலாசிட்டி இருக்கும் அண்ட் இது இப்போ கவர் பண்ணுற இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து லென்த் எல் ஸோ இந்த எல் தான் நம்ம வந்து ஆர்க் லென்த்னு சொல்லுவோம் அண்ட் இது கவர் பண்ணுற அந்த ஆங்கிள் ஆங்கிள் ஸ்வெப்ட் பை திஸ் வெக்டர் ஒன் டில் திஸ் வெக்டர் டூ அப்படின்னு சொல்லலாம் அதை நாம் என்னென்னு சொல்லலாம்னா ஆங்குலர் Angular displacement. இது நம்ம ஆங்குலர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் சொல்லலாம் ஆல்ரெடி இது வரைக்கும் புரிஞ்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஆர்க் லென்த் வந்து எல் அண்ட் ஏ டு பி வந்து உங்களுக்கு என்னன்னு சொல்லலாம் ஆங்குலர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆப்ஜெக்ட் வந்து இங்கேருந்து இங்கே கவர் ஆகுது அப்போ இந்த ஆங்கிள் இதை நீங்கள் மெஷர் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு யூனிட்ஸ் எதில் வச்சு வச்சு மெஷர் பண்ணுவோம் நமக்கு டிகிரி அப்படிங்கிற ஒரு யூனிட் யூஸ் பண்ணலாம் அதாவது நைன்டி டிகிரி டுவெண்ட்டி டிகிரி தேர்ட்டி டிகிரி இல்லைனா ரேடியன் அப்படிங்கிற ஒரு யூனிட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அதாவது இந்த சர்க்கிள் இந்த சர்க்கிளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி இருக்கும் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி இருக்கும் ஸோ இந்த த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரியை நம்ம டூ பை ரேடியன் அப்படின்னு சொல்லலாம் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரியை டூ பை ரேடியன் சொல்லலாம் அண்டு இப்படி வச்சு பார்க்கும்போது ஒன் டிகிரி என்னாகும் டூ பை பை ஒன் த்ரீ சிக்ஸ்டி அதை கேன்சல் பண்ணோம்னா உங்களுக்கு பை பை ஒன் எயிட்டி ரேடியன் ஸோ ஒன் டிகிரி இஸ் ஈக்குவல் டு பை பை ஒன் எயிட்டி ரேடியன் நமக்கு கிடைக்குது ஆல்ரைட் அதே மாதிரி ஒன் டிகிரி இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் ஒன் மினிட் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி செகண்ட்ஸ் ஸோ சம்டைம்ஸ் வந்து நம்ம மினிட்ஸ் வந்து இப்படி மெஷர் பண்ணுவோம் சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் இந்த மாதிரி செகண்ட்ஸை வந்து இந்த மாதிரி சிக்ஸ்டி செகண்ட்ஸ் அப்படி மெஷர் பண்ணுவோம் அண்ட் ஒன் டிகிரி இஸ் ஈக்குவல் டு பை பை ஒன் எயிட்டி ரேடியன் அப்படிங்கிறது நான் வச்சுக்கோங்க ஓகே நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ட்ரிக்னாமெண்ட்ரிக்குள்ளே என்ட்ரி ஆகிறோம் ஸோ ட்ரிக்னாமெண்ட்ரி அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஏரியா இதில் ஆங்கிள் இங்கே கொடுத்துருந்தா ஆங்கிள் இங்கே தீட்டா கொடுத்துருந்தா இதை நம்ம ஆப்போசிட் சைன் சொல்லுவோம் இங்கே நைன்டி டிகிரி கொடுத்துருந்தோம்னா இது ஹைபாட்னியூஸ் சொல்லுவோம் அண்ட் திஸ் இஸ் அட்ஜஸ்ட்னு சொல்லுவோம் ஸோ உங்களுக்கு தெரியும் சைன் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் பை ஹைபாட்னியூஸ் காஸ் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு அட்ஜஸ்டன் பை ஹைபாட்னியூஸ் டேன் தீட்டா ஈக்குவல் டு அட்ஜஸ்டன் பை சாரி டேன் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் பை அட்ஜஸ்டன் இந்த ஐடியாஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு முன்னாடியே தெரிஞ்சிருக்கும் அண்ட் சைன் தீட்டா காஸ் தீட்டா அப்படிங்கிறதுக்குலாம் நீங்கள் வெரைட்டி ஆஃப் டிகிரிஸ் ஆங்கிள் சப்ஜெக்ட் பண்ணோம்னா அதுக்கு என்ன ஆன்சர் வரும் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் பட் இதில் முக்கியமான விஷயம் உங்களுக்கு இந்த ஸ்லைடில் காமிச்சிருக்கேன் சைன் வந்து கொசிக்கோட ரெசிப்ரோக்கல் ஸோ சைன் வந்து ஒன் பை கொசிக் காஸ் வந்து ஒன் பை சிக் டேன் வந்து ஒன் பை காட் இது எல்லாமே உங்களுக்கு முன்னாடியே தெரிஞ்சிருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ சைன் வந்து ஒன் பை கொசிக் காஸ் வந்து ஒன் பை சிக் டேன் வந்து ஒன் பை காட் அண்ட் சைன் ஜீரோ டிகிரி தேர்ட்டி டிகிரி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்டி நைன்டி டிகிரி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் சைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவும் காஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஒன் பை ரூட் டூ அண்ட் சைன் ஜீரோ இஸ் ஜீரோ சைன் நைன்டி இஸ் ஒன் காஸ் ஜீரோ இஸ் ஒன் காஸ் நைன்டி இஸ் ஜீரோ இதெல்லாமே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ இந்த டேப்ல கொஞ்சம் ரொம்ப முக்கியம் மறந்துடாதீங்க அண்ட் இதுக்கு ஷார்ட் கட் ட்ரிக்லாம் இருக்கு நான் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நவ் வாட் அபவுட் திஸ் இஃப் த ஆங்கிள் ஹியர் இஸ் தேர்ட்டி செவன் இது நைன்டி டிகிரி இப்போ இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா தேர்ட்டி செவனுக்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் வந்து த்ரீ பிகர் ஒன் வந்து ஃபோர் இது வந்து சரி பிகர் ஒன் வந்து ஃபைவ் இது வந்து ஃபோர் அட்ஜஸ்டன்ட் வந்து அட்ஜஸ்டன்ட் வந்து ஃபோரு ஆப்போசிட் வந்து த்ரீ
இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அப்படிங்கிறது கண்டினியூஸ் சீரீஸ் ஆஃப் நம்பர் இது வந்து ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஃபார்மில் இருக்குது ஏன்னா இது வந்து ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் த்ரீ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் ஸ்கொயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபைவ் கிடைக்கும் ஸோ ஃபைவ் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ ஸ்கொயர் அப்படிங்கிற ஒரு பெக்யூலியர் ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் ஆகும் இதை வச்சு நீங்கள் எழுதிடலாம் சைன் தேர்ட்டி செவன் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ பை ஃபைவ் அப்போ இது தேர்ட்டி செவனாக இருந்துச்சுன்னா இது வந்து என்னவாக இருக்கும் ஃபிஃப்டி த்ரீயாக இருக்கும் ஸோ இதை வச்சு உங்களுக்கு காஸ் ஃபிஃப்டி த்ரீ கூட எழுதலாம் காஸ் ஃபிஃப்டி த்ரீ இஸ் நத்திங் பட் த்ரீ பை ஃபைவ் அஃப்கோர்ஸ் இது ரெண்டுத்துக்கு ஒரே வேல்யூ தான் வரும் ஏன்னா சைன் ஆஃப் நைன்டி மைனஸ் தீட்டா உங்களுக்கு காஸ் கிடைக்கும் காஸ்ட் ஆஃப் நைன்டி மைனஸ் தீட்டா வந்து உங்களுக்கு சைன் கிடைக்கும் ஸோ இது இந்த ஐடியாவை நீங்கள் பார்த்துக்கங்க அதே மாதிரி உங்களுக்கு இந்த கான்செப்டும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் ஃபஸ்ட் கோட் ரெண்ட் செகண்ட் கோட் ரெண்ட் தேர்டு அண்ட் தென் ஃபோர்த் கோட் ரெண்ட் இதில் எல்லாமே வந்துச்சுன்னா பாசிட்டிவ் எஸ் டி சி ஆல் சில்வர் டீ கப்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லை ஆட் சுகர் டூ காஃபின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சைனு டேனு காசு அது மட்டும் பாசிட்டிவ் வரும் அதேமாதிரி சைனோடய இன்வர்ஸ் ரெசிப்ரோக்கல் யார் கொசிக் அவங்க வந் அது வந்தாலும் பாசிட்டிவ் வரும் டேனோட ரெசிப்ரோக்கல் காட் அது வந்தாலும் பாசிட்டிவ் வரும் காசோட ரெசிப்ரோக்கல் சீக்கன் வந்தாலும் பாசிட்டிவ் வரும் ஸோ திஸ் இஸ் நெஸ்ட் அண்ட் நைன்டி இது வந்து பிட்வீன் நைன்டி அண்ட் ஒன் எயிட்டி திஸ் இஸ் நைன்டி திஸ் இஸ் ஜீரோ திஸ் இஸ் டூ செவன்ட்டி அதை வச்சு த்ரீ சிக்ஸ்டி இதை வச்சு நீங்கள் இந்த சம் போட்டலாம் ஸோ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் ஃபார்முலாஸ் ட்ரிக்னாமெண்ட்ரி ஐடென்டிட்டிஸ் இந்த ட்ரிக்னாமெண்ட்ரி ஐடென்டிட்டிஸில் ரொம்பவும் முக்கியமாக இருக்கக்கூடிய ஃபார்முலாஸ் மட்டும் தான் நான் வந்து கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இப்போ எக்ஸ்ட்ரா இருந்தாலும் நீங்கள் படித்து வச்சுக்கோங்க சைன் தீட்டா சைன்ஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா ப்ளஸ் காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா ஈக்குவல் டு ஒன் ஈஸி யூ நோ ஆல்ரெடி சீக்கன் ஸ்கொயர் தீட்டா மைனஸ் டேன் ஸ்கொயர் தீட்டா ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ இது ரெண்டும் நமக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் அண்ட் சைன் டூ தீட்டா வந்து நீங்கள் நிறைய டைம் மேத்தமெட்டிக்ஸில் யூஸ் பண்ணுவீங்க ஃபிசிக்ஸ்லையும் நிறைய டைம் யூஸ் பண்ணுவீங்க சைன் டூ தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு டூ சைன் தீட்டா காஸ் தீட்டா ஆனால் காஸ் டூ தீட்டாவுக்கு மூணு ஃபார்முலா இருக்குது நான் வச்சுக்கோங்க காஸ் டூ தீட்டாவுக்கு மூணு ஃபார்முலா இருக்குது ஒன்று காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா மைனஸ் சைன்ஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா டூ காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ சைன்ஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா ஸோ ஈஸியாக நான் வச்சுக்கலாம் இது வந்து சைன்ஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா ப்ளஸ் காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா வந்து ஒன்று இதுவே இங்கே வந்து நீங்கள் மைனஸ் போட்டிங்கன்னா அது சாரி இதை ஃபஸ்ட்டு எழுதிட்டு அப்போ இதுக்கு மைனஸ் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு காஸ் டூ தீட்டா வரும் காஸ் டூ தீட்டா அதே மாதிரி காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் எழுதிட்டு மைனஸ் ஒன் போட்டிங்கன்னா டூ காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா மைனஸ் ஒன் வந்து காஸ்ட் டூ தீட்டா ஒன் மைனஸ் டூ சைன்ஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா வந்து காஸ்ட் தீட்டா நான் வச்சுக்கோங்க அண்ட் அனதர் ஃபியூ இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார்முலாஸ் வந்து ஒன் ப்ளஸ் காஸ்ட் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு டூ காஸ்ட் ஸ்கொயர் தீட்டா ஒன் மைனஸ் காஸ்ட் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு டூ காஸ்ட் ஸ்கொயர் தீட்டா பை டூ சாரி தவா சொல்கிறேன் நினைக்கிறேன் ஒன் ப்ளஸ் காஸ்ட் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு டூ காஸ்ட் ஸ்கொயர் தீட்டா பை டூ ஒன் மைனஸ் காஸ்ட் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு டூ சைன்ஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா பை டூ ஸோ இங்கே ப்ளஸ் வந்துச்சுன்னா காஸ்ட் வரும் மைனஸ் வந்துச்சுன்னா சைன் வரும் நான் வச்சுக்கோங்க அண்ட் சைன் ஏ ப்ளஸ் பி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் சைன் ஏ காஸ் பி ப்ளஸ் காஸ் ஏ சைன் பி அதேமாதிரி காஸ் ஏ ப்ளஸ் பி வந்து காஸ் ஏ காஸ் பி மைனஸ் சைன் ஏ சைன் பி இந்த ஃபார்ம் நான் போச்சுக்கேன் டேன் ஏ ப்ளஸ் பி வந்து டேன் ஏ ப்ளஸ் டேன் பி டிவைடட் பை ஒன் மைனஸ் டேன் ஏ டேன் பி ஸோ இங்கே ப்ளஸ் வரும் இங்கே மைனஸ் வரும் ஒன் மைனஸ் டேன் ஏ டேன் பி இது நான் போச்சுக்கேன் பார்த்தாச்சு இப்போ நம்ம அடுத்த கான்செப்ட் வந்து லேமிஸ் தீரம் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்துடலாம் லேமிஸ் தீரம் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரையாங்குலர் ஷேப் கொடுத்துருக்காங்க இதில் மூணு இன்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ் இருக்குது மேபி இந்த லென்த் வந்து ஏ இந்த லென்த் வந்து பி அண்ட் திஸ் லென்த்து சி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுப்போம் இது வந்து ஆல்ஃபா இது வந்து பீட்டா இது வந்து காமா இப்படி இருக்குது ஸோ இந்த ஆப்போசிட் சைட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் அதுக்கு ரெஸ்பெக்டிவ் ஒரு ஆங்கிள் இருக்குது ஆப்போசிட்டில் இப்போ ஆல்ஃபாவுக்கு ஏ பீட்டாவுக்கு இங்கே கீழே பி காமாவுக்கு காமாவுக்கு இங்கே சி ஸோ இந்த கேஸில்
இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லைன் ஒரு வெக்டர் இருக்குது இந்த இடத்துல ஒரு பொசிஷன் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதுக்கு இப்போது இந்த இடத்துல இது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இது ஒய் ஆக்சிஸ் இது இட் ஆக்சிஸ் அண்ட் இந்த பாயிண்ட் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறது தான் அந்த வெக்டர் இப்போ இந்த லைனு ஏ கூட எவ்வளோ ஆங்கிளில் மேக் பண்ணுது அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் இப்போது இந்த லைன் வந்து ஏ அதாவது எக்ஸ் கூட எவ்வளோ மேக் பண்ணுது அதேமாதிரி ஒய் கூட எவ்வளோ மேக் பண்ணுது அதேமாதிரி ஜெட் கூட எவ்வளோ மேக் பண்ணுது ஸோ ஏ வெக்டார் ஏ வெக்டார் அதில் வந்து ஒரு லைன் இஸ் மேக்கிங் அண்ட் ஆங்கிள் ஆல்ஃபா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் ஆக்சிஸ் பீட்டா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய் ஆக்சிஸ் காமா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஜெட் ஆக்சிஸ் இதில் காஸ் ஸ்கொயர் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் காஸ் ஸ்கொயர் பீட்டா ப்ளஸ் காஸ் ஸ்கொயர் காமா ஈக்குவல் டு ஒன் இதுதான் லா ஆஃப் கொஷன் ஸோ காஸ் ஸ்கொயர் ஆஃப் இந்த இண்டிவிஜுவல் ஆங்கிள் அது எல்லாத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணோம்னா நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூ வந்து ஒன்னாக இருக்கும் ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் லா ஆஃப் கொஷன் இதை நான் வச்சுக்கங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட் திங் இஸ் அபவுட் கேல்குலஸ் கேல்குலஸில் நம்ம ரெண்டாக பிரிக்கலாம் ஒன்று வந்து டிஃப்ரென்ஷியல் கேல்குலஸ் டிஃப்ரென்ஷியல் கேல்குலஸ் இன்னொன்று வந்து இன்டெகரல் கேல்குலஸ் இப்போ இந்த டிஃப்ரென்ஷியல் கேல்குலஸ் இன்டெகரல் கேல்குலஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னு நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்த்துடலாம் பட் உங்களுக்கு நிறைய பேர்த்துக்கு இந்த இன்டெகிரேஷன் டிஃப்ரென்சியேஷன் சொன்னாவே கஷ்டமாக இருக்குது பட் ஒரு சிம்பிள் ஐடியா தான் இதில் வந்து ஒரு பெரிய விஷயமாகவே கிடையாது இதில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி நீங்கள் லோயர் கிளாஸில் மேத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் அப்படின்னு படித்தீங்களோ மல்டிப்ளிகேஷன் டிவிஷன் அப்படின்னு படித்தீங்களோ இங்கே நமக்கு டிஃப்ரென்சியேஷன் இன்டெக்ரேஷன் அப்படின்னு ரெண்டு விஷயம் இருக்குது அவ்வளோதான் பெருசாலாம் ஒன்றும் கஷ்டமான விஷயங்களே கிடையாது அப்போது எப்படி பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் மல்டிப்ளிகேஷன் டிவிஷன் அதே மாதிரி இங்கே ரெண்டு இருக்குது ரெண்டு ஆப்ரேட்டர்ஸ் ஸோ இது எல்லாமே நம்ம மேத் ஆப்ரேட்டர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அதாவது இந்த ஆப்ரேட்டர்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணும் கொஷின்ஸ்லாம் உங்களுக்கு இன்னும் பெட்டராக நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுன்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பர் இருக்கு இதை ப்ளஸ் டூ பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் செவன் கிடைக்கும் கரெக்டாக இதே ஃபைவை வந்து மைனஸ் டூ உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் த்ரீ கிடைக்கும் இப்போ சேம் நம்பர் வச்சு நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் சேம் நம்பர் வச்சு மைனஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ ஒருவேளை இது 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 ஒரு சைடில் இருக்கட்டும் இப்போ ஒருவேளை அதே ஃபைவ் வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணுறீங்க உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் செவன் கிடைக்கும் அதை கிடைச்ச ஆன்சரையே மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் கொஷின் வந்துருமா கொஷின் வந்துடும் தானே அப்போ அதனால தான் ப்ளஸும் மைனஸும் நம்ம ரிவர்ஸ் இன்வர்ஸ் ஆப்ரே ஆப்ரேட்டர்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதே லாஜிக் வந்து உங்களுக்கு எங்கே அப்ளை ஆகும் மல்டிப்ளை பண்ணுறீங்க உங்களுக்கு டென் கிடைக்கும் அதே வச்சு டிவைட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு மறுபடியும் ஃபைவ் கிடைக்கும் யூ வில் அகேன் கெட் த சேம் கொஷின் அதே லாஜிக் தான் நீங்கள் ஒரு ஃபங்க்ஷனை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறீங்க ஒரு ஆன்சர் கிடைக்கும் அதே ஃபங்க்ஷன் வந்து இன்டெகிரேட் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அதே ஃபங்க்ஷன் வந்து இன்டெகிரேட் பண்ணுறோன்னா உங்களுக்கு மறுபடியும் கொஷினே திரும்பி வந்துடும் ஸோ இவ்வளோதான் ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ஆப்ரேட்டர்ஸ் அது எப்படி பண்ணுறது எந்த மாதிரி ஆப்ரேஷனை யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது நிறைய செட் ஆஃப் ஃபார்முலாஸ் இருக்குது நாம் பார்ப்போம் டிஃப்ரென்சியேஷன் அப்படிங்கிறது என்னென்னு ஃபஸ்ட்டு பார்த்தர்லாம் லெட் சே இப்படி ஒரு லென்த்தில் ஒரு ராட் இருக்குதுன்னு வச்சுப்போம் இந்த ராடோட மொத்த லென்த் வந்து எல் இந்த ராடோட மொத்த லென்த் வந்து எல் இதில் இந்த ஸ்மால் ரீஜன் மட்டும் நான் எடுக்கிறேன் இந்த ஸ்மால் ரீஜனை வந்து நான் டிஎல் அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஸோ திஸ் டிஎல் இஸ் நத்திங் பட் லென்த் எலிமெண்ட் லென்த் எலமெண்ட் இப்போ இது நான் லென்த்தாக இருக்கிறதுனால டிஎல்னு சொல்கிறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாயிண்ட் ஏலேருந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து பாயிண்ட் பிக்கு ட்ராவல் ஆகுது இது கவர் பண்ண மொத்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து எக்ஸ்ன்னு வச்சுப்போம் இந்த பாத் டேக்கன் இஸ் எக்ஸ் இப்போ இதில் நான் ஒரு ஸ்மால் பாத் இந்த லென்த்து மட்டும் நான் எடுக்கிறேன் யூ கேன் சே டிஎக்ஸ் இப்போது டிஎக்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னது ஸ்மால் எலிமெண்ட் அப்போது இந்த கம்ப்ளீட் லென்த்தை வந்து நம்ம ஸ்மால் ஸ்மால் பீசஸாக நம்மளால் பிரிக்க முடியும் இட்ஸ் மீன்ஸ் ஐ எம் டிஃப்ரென்ஷியேட்டிங் இட் அப்போ இந்த மாதிரி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறது தான் நம்ம வந்து டிஎல் டிஎக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இன்னொரு பெட்டர் ஐடியா நீங்கள் பார்க்கணுன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் திஸ் இஸ் ஃப்ளோர் 
அண்ட் உங்களுக்கு இங்கே தான் ரூஃப் இருக்குதுன்னு வச்சுப்போம் உங்களோட ரூஃப் இங்கே இருக்குது ரூஃபிங் இங்கே இருக்குது அப்போ இந்த ஃப்ளோர்லேருந்து இந்த ரூஃப் வரைக்கும் போகக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் வந்து நான் ஹைட் ஹெச்னு சொல்கிறேன் இப்போ இந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு டெம்பரேச்சர் அப்படிங்கிறது மாறிக்கிட்டே இருக்கு டெம்பரேச்சர் வெரிஸ் டெம்பரேச்சர் வெரிஸ் இப்போ இந்த டெம்பரேச்சர் வந்து இந்த ஹைட்டை பொறுத்து மாறிக்கிட்டே இருக்குன்னா உங்களுக்கு ஹைட் அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி டெம்பரேச்சர் டி அப்படிங்கிறது இன்னொரு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி கரெக்டா இந்த டெம்பரேச்சரோட டெம்பரேச்சரோட எலிமெண்ட் என்ன எடுப்பீங்க டிடி அந்த ஹைட்டோட எலிமெண்ட் என்ன எடுப்பீங்க டிஹெச் இப்போ இந்த டெம்பரேச்சர் ஹைட்டை பொறுத்து எப்படி மாறிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறத நீங்க ஸ்டெடி பண்ணணும்னா யூ கேன் ரைட் டிடி பை டிஹெச் விச் மீன்ஸ் ஹவு த டெம்பரேச்சர் இஸ் சேஞ்சிங் ஆர் யூ கேன் சே ஹவு த டெம்பரேச்சர் இஸ் சேஞ்சிங் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஹைட் ஸோ இதோட ஆன்சர் என்னவோ பார்த்தீங்கன்னா யூ வில் கெட் ஐடியா ஹவு டெம்பரேச்சர் வேரிஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஹைட் அப்படிங்கிறது கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து டிஃப்ரென்சியேஷன் அப்படிங்கிறது ஸோ நீங்கள் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் அப்படிங்கிறது நிறைய படிச்சிருப்பீங்க ஸோ டிஒய் பை டிஎக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒன்றும் கிடையாது இந்த ஃபங்க்ஷன் ஒய் அப்படிங்கிறது எப்படி எக்ஸை பொறுத்து மாறிக்கிட்டே இருக்கு அப்படிங்கிற ஐடியா நோ இதை முக்கியமாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூட்டன் ஸோ நியூட்டன் எதனால் இப்படி ஒரு ஒரு மேத்தமெட்டிக்ஸே வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காரு அப்படிங்கிறத நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நியூட்டனோட கான்ட்ரிபியூஷன் என்ன ஸோ நியூட்டன் தான் இந்த கேல்குலஸை கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஒரு புது விண்டோவே ஓப்பன் பண்ணது மேத்தமெட்டிக்ஸில் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூட்டன் வந்து இந்த கிளாசிக்கல் மெக்கானிக்ஸை டீல் பண்ணும் பொழுது இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஒரு டிஸ்டன்ஸ் எக்ஸ் ட்ராவல் ஆகுது அண்ட் இட் இஸ் அன் ஈவெண்ட் ரைட் இது வந்து ஒரு ஈவெண்ட் அப்போ இந்த ஈவெண்ட்னா அதில் டைம் வந்து இன்வால்வ் ஆகிருக்கும் அப்போ இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஒவ்வொரு பாயிண்ட்லேயும் நகர்ந்து இந்த பாயிண்ட் ஏக்கும் பாயிண்ட் பிக்கும் போகும் பொழுது டைம் அப்படிங்கிறது மாறிக்கிட்டே இருக்கு டைம் அப்படிங்கிறது சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கு நம்ம அது மட்டும் சேஞ்ச் ஆகலை இந்த பொசிஷன் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்டும் சேஞ்ச் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ டைம் மாறிட்டு இருக்கு பொசிஷனும் மாறிட்டு இருக்கு இதை ஸ்டெடி பண்ணுறதுக்கு தான் டிஎக்ஸ் பை டிடி அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியாவை கொண்டு வந்து இதை வந்து வெலாசிட்டி ஒரு வேலை எக்ஸு டிஸ்பிளேஸ்மெண்டாக இருந்தால் இது வெலாசிட்டி ஆர் எக்ஸ் வந்து டிஸ்டன்ஸாக இருந்தால் இது ஸ்பீட் அப்படிங்கிறத ஐடியா தான் அவர் கொண்டு வந்தார் இதுவே டிவி பை டிடி வெலாசிட்டி எப்படி மாறிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறத தெரியணும்னா இதை வந்து ஆக்சல்ரேஷன் அப்படிங்கிற ஐடியாவையும் அவர் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருப்பாரு எங்கே நியூட்டன்ஸ் கேல்குலஸில் பேசிக்காக ஃபிசிக்ஸை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஃபிசிக்ஸை பெட்டராக லேர்ன் பண்ணுறதுக்கு கொண்டு வந்தது தான் கேல்குலஸ் அப்படிங்கிறது ஸோ இதில் டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்முலாஸ் இருக்கு இதில் முக்கியமாக டிஃப்ரென்சியேஷன் ஆஃப் ஸோ இதில் நிறைய முக்கியமான ஃபார்முலாஸ் இருக்கு ஒன்று வந்து டிஃப்ரென்சியேஷன் ஆஃப் சைன் டிஃப்ரென்சியேஷன் ஆஃப் சைன் வந்து உங்களுக்கு என்ன தெரியும் காசெக்ஸ் டிஃப்ரென்ஷியல் சைன் எக்ஸ் காசெக்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸை நம்ம பண்ணுறோம் டிஃப்ரென்சியேஷன் ஆஃப் காஸ் வந்து மைனஸ் சைன் எக்ஸ் டேன் வந்து சீக்வன்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் லாக் எக்ஸ் வந்து ஒன் பை எக்ஸ் டிஃப்ரென்சியேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் பவர் என் இஸ் என் எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் ஸோ நாம் வச்சுக்கோங்க என் எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் அண்ட் இ பவர் எக்ஸ் வந்து அப்படியே இ பவர் எக்ஸ் தான் யூவி மெத்தடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ டிஃப்ரென்சியேஷன் ஆஃப் வி மைனஸ் வி டிஃப்ரென்சியேஷன் ஆஃப் யூ ஸோ இது நாம் வச்சுக்கோங்க அது வந்து யூவி மெத்தடில் சாரி உங்களுக்கு வந்து u method la u differentiation of v plus v differentiation of u positive varum and u by v method la pathina denominator la v square v differentiation of u minus u differentiation of v idu vandu division differentiation of uv uv ku differentiation of u by v ku idu naam vechukenga next integration integration abdingirathu na sonna maadhiriye reverse operator of differentiation na ana first vandu enna abdin pathina idla eppadi neenga vandu oru length இந்த லென்த்து வந்து நம்ம எல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை நம்ம பிரிச்சிட்டோமோ டிஎல் அப்படிங்கிற லென்த் எலிமெண்ட்டுக்கு நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிரிச்சிட்டோமோ இப்போ இந்த பிரித்த எல்லா லென்த் எலிமெண்ட்டும் நம்ம ஒன்றா சேர்த்தலாம் அண்ட் இது தான் இன்டகிரேஷன் அண்ட் இதுக்கு எப்படி நம்ம ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுறோம்னா இன்டகிரல் டிஎல் ஸோ இந்த 
ரிமூவ் ஐ மீன்ஸ் குட்டி குட்டி பீசஸாக கட் பண்ணது எல்லாத்தையும் சம்மேஷன் பண்ணுறோம் ஸோ யூர் சம்மிங் அப் ஸோ இதுதான் நம்ம சம்மேஷன் சொல்லுவோம் யூர் சம்மிங் அப் ஆல் த டிஃப்ரென்ஸ் எல்லையுமே டியூ வில் கெட் இந்த மாதிரி ஸோ இன்ஃபேக்ட் இதோட மெயின் பர்பஸ் நம்ம எங்கே மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸு ஒய் இப்படி ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க நான் இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய்யை நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருப்போம் அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் ஒய் இஸ் ஒய் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் எக்ஸ் ஒய் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் எக்ஸ் இதில் இந்த கருவை வந்து நம்ம ஒரு ஃபங்க்ஷனில் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு சம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் க்யூப் அப்படி எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் க்யூப் அந்த மாதிரி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்கலாம் அப்படி ஒரு பேட்டர்ன் இந்த மாதிரி கிடைக்குதுன்னு வச்சுக்கோம் இதை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஸ்மால் ஸ்மால் பீசஸாக இந்த மாதிரி கட் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த ஸ்மால் பீசஸ் வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் இதை தான் டிஎக்ஸ்ன்னு சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி இங்கே கூட இங்கே ஒரு பீஸ் எடுத்துக்கலாம் வித் த சேம் ஏ ரெக்டாங்குலர் ஏரியா இது வந்து ரெக்டாங்குலர் ஷேப்பில் தான் இருக்குது ஸோ ஏரியா வந்து டிஎக்ஸ் ஐ மீன் லென்த் வந்து டிஎக்ஸ் அப்போது இந்த லென்த் வந்து மாறுறது கிடையாது டிஎக்ஸ் டிஎக்ஸ் அப்படிங்கிறது நிறைய ஸ்மால் ஸ்மால் பீசஸ் நான் இப்படி கட் பண்ணிடுறேன் இப்படி கட் பண்ணுறதுனால நீங்கள் இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு இந்த ரெக்டாங்கிளுக்கும் ஒரு ரெஸ்பெக்டிவ் ஒய் வேல்யூ இருக்குது அண்ட் இங்கே ஐ எம் கோயிங் ஃப்ரம் திஸ் பாயிண்ட் டில் திஸ் பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இந்த பாயிண்ட் அதாவது எக்ஸ் ஒன் இங்கேருந்து எக்ஸ் டூ வரைக்கும் நான் ட்ராவல் பண்ணுறேன் இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இன்டெகிரேஷன் ஒய் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷனை வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸை வந்து பண்ண போகிறேன் ஸோ ஐம் கோயிங் டு இன்டெகிரேட்டிங் த ஃபங்க்ஷன் ஒய் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் சி ஒவ்வொரு ரெஸ்பெக்டிவ் இந்த ரெக்டாங்கிளுக்கும் ஒய் ஒன் ஒய் டூ ஒய் த்ரீ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ரெஸ்பெக்டிவ் வேல்யூஸ் இங்கே இருக்கு இல்லையா ஒய் ஒன் இது வந்து ஒய் டூ ஒய் த்ரீ ஒய் ஃபோர் ஒய் ஃபைவ் ஒய் சிக்ஸ் அந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கும் ஸோ அந்த ஒய்ங்கிறது மாறிக்கிட்டே இருக்குது இஃப் ஐ டேக் எ ரெஸ்பெக்டிவ் டிஎக்ஸ் அதனால் அதே மாதிரி இப்போ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்மால் ரெக்டாங்கிளையும் நான் வந்து சம் அப் பண்ணுறேன் அப்படி பண்ணனா எனக்கு என்ன கிடைக்கும் ஐ வில் கெட் திஸ் கம்ப்ளீட் ஏரியா இல்லையா இந்த ஏரியா ஃபுல்லாக எனக்கு கிடச்சிடும் இல்லையா ஸோ இந்த ஏரியாவை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் இன்டெகரல் எக்ஸ் ஒன்லேருந்து எக்ஸ் டூ வரைக்கும் திஸ் இஸ் ஏரியா அண்டர் த கர்வ் ஏரியா அண்டர் த கர்வ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த ஏரியா அண்டர் த கர்வ் தான் நம்ம வந்து இன்டெகரல் ஒய் டிஎக்ஸ் இப்போ இங்கே எதை பாருங்களே எக்ஸுங்கிற இடத்துல இந்த இடத்துல இருக்குது ஒய்யோட ஃபங்க்ஷன் வந்து இங்கே இருக்குது ஸோ இதுதான் உங்களோட இன்டெகிரேஷன் ஒய் டிஎக்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னது ஏரியா அண்டர் ஒய்எக்ஸ் நாம் வச்சுக்கங்க ஸோ இதை நம்ம மறுபடியும் டீட்டெயிலில் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் லிமிட் வந்து எக்ஸ் ஒன்லேருந்து எக்ஸ் டூ வரைக்கும் ஃபைன் ஸோ இன்டெகிரேஷன் ஆஃப் மைனஸ் சைன் எக்ஸ் சாரி இன்டெகிரேஷன் ஆஃப் சைன் எக்ஸ் இஸ் மைனஸ் காஸ் எக்ஸ் திஸ் இஸ் சைன் எக்ஸ் அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் உங்களுக்கு வந்து லிமிட் எதுவும் இல்லைனா டெஃபினட் இன்டெகரல் அப்போ வந்து சி கான்ஸ்டன்ட் லாக் பேஸ் இ இ ப்ளஸ் சி எக்ஸ் இருக்கு இல்லையா அண்ட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாக் இ எக்ஸ் ப்ளஸ் சி அடுத்தது இன்டெகிரேஷன் ஆஃப் இ பவர் எக்ஸ் இன்டெகிரேஷன் ஆஃப் ஒன் பை எக்ஸ் வந்து லாக் இ எக்ஸ் ப்ளஸ் சி இன்டெகிரேஷன் ஆஃப் இ பவர் எக்ஸ் என்ன வரும் உங்களுக்கு இ பவர் எக்ஸே தான் வரும் ப்ளஸ் சி அண்டு எக்ஸ் பவர் என் வந்து எக்ஸ் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை என் ப்ளஸ் ஒன் இதே நீங்கள் டிஃப்ரென்சியேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா என் இன்டூ எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் சரியா அண்ட் இன்டெகிரேஷன் யூவி மெத்தடில் பார்த்தீங்கன்னா யூ இன்டெகிரல் வி டிஎக்ஸ் மைனஸ் இன்டெகிரல் யூ டேஷ் இன்டெகிரல் வி டிஎக்ஸ் இதில் யூவை வந்து நீங்கள் எப்படி செலக்ட் பண்ணணும் ஏன்னா ரெண்டு டேர்ம் யூ வி அப்படிங்கிற ரெண்டு டேர்மை தான் நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணுறீங்க இங்கே ஸோ மேபி இது எக்ஸாக இருக்கலாம் இது லாக் எக்ஸாக இருக்கலாம் மேபி இது எக்ஸாக இருக்கலாம் இது இ பவர் எக்ஸாக இருக்கலாம் அப்போது எதை வந்து யூவாக நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஐடியா சூஸ் யூ இன் இன் திஸ் ஆர்டர் ஃபஸ்ட்டு லாகாக இருந்தால் அதை எடுத்துக்கணும் அப்புறம் இன்வர்ஸு அப்புறம் அல்ஜி பிரிக் அப்புறம் ட்ரிக்னோமெட்ரி அப்புறம் எக்ஸ்பனன்ஷியல் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து லாக் ஃபங்க்ஷனாக இருந்துச்சுன்னா அதை தான் நீங்கள் சூஸ் பண்ண
எடுத்துக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ் லாக் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் இன்டகிரேஷன் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா ஃபஸ்ட்டு லாகை தான் நீங்கள் வந்து யூவாக எடுத்துக்கணும் இதை யூவான்னு எடுத்துக்கணும் அடுத்தது தான் இதை நீங்கள் விஏ எடுத்துக்கணும் புரிஞ்சா ஏன் இதுக்கு தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ப்ரையாரிட்டி தரணும் அந்த மாதிரி இல்லை இங்கே லாக் இல்லை இங்கே வந்து சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அப்போ நீங்கள் சைன் இன்வர்ஸ் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அல்ஜிப்ராக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் தரணும் புரிஞ்சு நினைக்கிறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஸோ இது எல்லாமே உங்களுக்கு இன்டகிரேஷன் நம்ம இன்றைக்கி வீடியோவில் வந்து பேசிக் மேத்தமெட்டிக்ஸ் டூ அப்படிங்கிற கிளாஸில் நம்மளோட கோல்ஸ்லாம் கவர் பண்ணிட்டோமா அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் த ஃபஸ்ட் திங் இஸ் அபவுட் இன்ஃபினெட் சீரீஸ் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபினெட் சீரீஸில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் செட் ஆஃப் சீரீஸ் நம்ம பார்த்தோம் அண்ட் ட்ரிக்னோமெட்ரி பார்த்தாச்சு ரேடியம் மெஷர்மெண்ட்ஸும் பார்த்தாச்சு கேல்குலேஷனும் பார்த்தாச்சு ட்ரிக்னோமெட்ரியில் உங்களுக்கு ஒரு முக்கியமான விஷயம் நான் சொல்லியிருந்தேன் இந்த ஐடியா வந்து நான் வச்சுக்கோங்க தேர்ட்டி செவன் அண்ட் ஃபிஃப்டி த்ரீ தேர்ட்டி செவன் ஆப்போசிட்டில் வந்து த்ரீ இது நான் வச்சுக்கிட்டாவே நீங்கள் மீதி எழுதிடலாம் அண்டு ஃபார்முலாஸ் நான் வச்சுக்கோங்க லேமி சீரம் லாஃப் கொசைன் அது பார்த்துக்கங்க அண்ட் கேல்குலேஷன் வந்து டிஃப்ரென்ஷியேஷன் இன்டெக்ரேஷன் என்னென்னு நம்ம பார்த்தோம் அண்ட் அதில் ஃபார்முலாஸ் சில ஃபார்முலாஸ் நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஸோ இன்டகிரேஷன் இது வந்து நத்திங் பட் ஏரியா அண்ட் த கவ் இன்டகிரேஷன் எக்ஸ் ஒன் டூ எக்ஸ் டூ ஒய் டிஎக்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் ஏரியா அண்ட் த கவ் உங்களுக்கு ட்ரிக்னோ இன்டகிரேஷன் ஃபார்முலாஸும் நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஆல்ரெடி ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் அண்ட் தென் பை ஆங்குலர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரேடியன் டிகிரி வச்சு மெஷர் பண்ணலாம் அது யூனிட்ஸ் சொன்னீங்க அப்போ இந்த ஆங்குலர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இதுக்கு ரேடியன் டிகிரி அப்படிங்கிறது யூனிட்டு புரிஞ்சிருச்சு இதுக்கெல்லாம் டைமென்ஷன் இருக்கா அப்படிங்கிறது தான் சார் என்னோட சந்தேகம் அதுக்குள்ளே நீங்கள் போயிட்டீங்க எப்படி லென்த்துக்கு மீட்டர் அப்படிங்கிறது யூனிட் அது டைமென்ஷன்ஸ் இருக்க மாதிரி இதுக்கு இருக்கா அப்படிங்கிற டவுட் சார் பரவாயில்ல சார் நான் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் உங்களோட